ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫിദാസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കൊഴുവ ബിരിയാണിയാണ് നത്തോലി എന്നും പേരുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നത്തൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എന്തായാലും കാണണമെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ടത് മീൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി അരിയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി വെക്കാം അതിന് ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഡാൽഡയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും അതും കുറച്ച് മതി പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക എന്നിവ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജീരകമൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വാടുന്നത് വരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബിരിയാണിയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ അടച്ചു വെക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ച് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അധികം മസാലയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഫിഷ് മസാലയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും പൊതിനിലയും കൂടിയാണ് അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഇവിടെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്ന് സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം നാരങ്ങ നീരൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മീന് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റണം മീന് പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്നൊന്നും പൊടിയില്ല ഫ്രൈ ചെയ്തതായത് കൊണ്ട് മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം തന്നെയാണ് അതിലിതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന് മേലെ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ 
അപ്പോൾ റൈസ് മുക്കാൽ ഭാഗവും വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഫില്ലിങ് മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ചോറിട്ട് കൊടുക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉള്ളി പൊരിച്ചതാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ചുട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ റൈസ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെയിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന മീനാണ് നെത്തൾ അതുപോലെ റേറ്റ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക